，女子香，泪断千年情多长，有多痛，我无自想。忘了你哟。今天来此，不知道能不能请得动这位农家第一智囊出山。田延代父亲，谢两位叔叔。这次我和二当家，一来是祭拜大当家地泽之灵，二来是为了萤火之时吗？所以这次的神农令，不只关乎谁能成为继任下魁，而是关系到谁才能继续在农家活下去。堂主，圣期到了。末将钟离妹，帐前候令。你们还没有出发，就已经被很多人盯上了。你可知道此行的凶险？军令所受，末将万死不辞这件事情
，我已经帮你们办完了。这活儿不容易，可是大功一件呐、啊。怎么了？在外面这么久，跟老哥生疏了。自从离开后，我再也没有喝过一滴酒。哎，老哥懂的。换了是我，恐怕已经喝毒药了。我喝过，没用。<笑>可不是，百毒不侵，神农不死。我们农家兄弟，不管多难，也得忍着活下去。如果找我是为了叙旧，那我就告辞了。哎，兄弟，最近农家出大事了。我已经不属于农家，但你还是回来了。我明白，你一直放不下的就是生死兄弟。有他的消息，我想你也已经知道了，他并没有死。我知道，而且落在了罗网的手里。是的，所以你会加入罗网，也是因为这个。不错，罗网是一张吞噬生命的网，一旦陷入，很难再活着出来。只要他没死，我就会找到他。其实，这次农家出的大事，很可能和他有关。朱家，这个混账老东西！阿爷，你知不知道，大哥就是被这个老混账下了毒手？朱家并非杀害父亲的凶手。你说什么？大小姐何出此言？当时那么多兄弟，可是亲眼看见朱家勾结葛聂、魏庄做的这件事，板上钉钉，还有什么可怀疑的？疑点就放在眼前。二叔悲痛交加，一时不查，但众叔，你身为共工堂主，在农家一向冷静理智，难道也看不见吗？怎么说？我也在等一个解释。据田园观察父亲的遗体，发现凶手在体内设置了毒针机关。凶手自己只要不是太蠢的话，自然不会去触发机关。也就是说，会触发尸身机关的人，显然不会和凶手是同一人。请问二叔？根据弟子们亲眼所见，最后处罚机关的人是谁？应该是葛聂、魏庄。这样还不清楚吗？这么说来，确实不应该。大小姐，你分析的不错，但是，即便能证明凶手不是纵横，也不能证明朱家和大当家之死没有关系。你又不是不知道，神农堂与烈山堂一直是死对头。没错，这次神农令一出，为了夺取侠魁之位，他就先下手为强。田园想问一句，以二叔看来，朱家是一个什么样的人？哼，笑里藏刀、诡计多端、心狠手辣的老狐狸。农家上下谁人不知？神农堂在六堂中，虽然势力强大，但父亲与二叔是亲兄弟。烈山堂家蚩尤堂，实力依然强过神农堂。以朱家的为人，如果他真的要先下手，他会怎么做？同时杀了我和大哥。如今父亲遭遇毒手，二叔安然无恙，这不是朱家做事的风格。正叔。你觉得如何？大小姐说的也不无道理。阿言，那你是什么看法？杀害父亲的另有真凶。
。你认为这次他会来？是的。他来做什么？我相信，任何人经历过这些惨痛之事后，心里都只剩下一件事：复仇。复仇？你有没有想过？你一直无法得到他的消息，还有另外一种可能，不可能，绝不可能。但是从现在得到的情况来看，他很可能并不是被罗网关押，而是成为了罗网的一件凶器。我不相信，我知道很难让人相信，但是你必须有心理准备。他要向谁复仇？也许是你，也许是我，也许是整个农家。罗网为什么突然对农家下手？一个猎人盯上他的猎物时，你觉得需要理由吗？墨家、儒家、农家都是这张网中的猎物。只不过以前段时间咸阳发生的一系列事情来看，我不知道他的胃口到底有多大。那你找我来，是为了对付他？当然不会。我知道他对你意味着什么，我只是希望你来帮我。帮你做什么？帮我成为侠魁。阿言，你要帮我。二叔要田言做什么？帮我夺霞魁。二叔，你也知道田言只是一个小女子，嗯、一向不问堂里的事物，而且还在父亲的扶桑之日。住口，阿言，你别忘了自己的身份。大小姐，大当家这一去，你如果不出来主事，烈山堂群龙无首，想必。也不是大当家地泽之灵愿意看到的。二叔觉得争夺霞魁，比查找杀害父亲的真凶更重要。正是为了要找出真凶，我才更要当上霞魁。此话怎讲？如果大哥没死，那下一任霞魁非他莫属。我绝不能容忍他的死对头朱家这个老混账当霞魁，而且。如果朱家当上侠魁，难道他会费心盘查？那大哥被害死的真相，恐怕永无水落石出之时。我有一个条件。什么条件？不要把阿次牵涉进来。这，为什么？二叔应该很清楚为什么。他难道不是大哥的儿子？不是烈山堂的一员。是啊，二公子可是执掌剑谱上第五名剑的农家第一高手。他如果不出手，父亲生前严令禁止他参与烈山堂事务，这就是我的条件。二当家，大小姐如果能够出来主事烈山堂，这个还是当务之急呀、啊。答应你。从此刻起，田延率烈山堂上下全力协助二叔夺取银货之时，继任侠魁之位。你在看吗？好，现在烈山堂、共工堂、蚩尤堂联手，一定可以彻底击败朱家的神龙堂。四月堂的司徒万里是朱家死党
，现在是三对二的局面，就差魁伟堂了。甜蜜这个女人有点麻烦，虽说都是姓田。但却始终是颗墙头草，左右逢源，摇摆不定。如果他敢帮朱家，就第一个灭了他。既然是墙头草，就是可以争取的帮手。大小姐所言不错，而且以田言的判断，魁伟堂会主动来找我们联手。哦，禀报大小姐，魁伟堂主田蜜前来祭拜。有请。大哥生前就夸你是烈山堂的女管仲，果然料事如神。你怎么猜到的？因为圣妻。嗯、他回来了。这次回来，我只想了却这件压了多年的心事。要了却这桩心事，最关键的人是一个你不想听到的名字——田蜜。他现在是魁卫堂龙头，而你却是一个被人唾弃的农家叛徒，斗不过他的。这是我自己的事。如果你帮我，我也可以帮你。帮我夺得霞魁，我可以让你重回农家，还可以帮你脱离罗网。这是我自己的事。好吧，告辞了。提醒你一句，甜蜜这样的女人是你永远不能低估的。这一次可能会让你回到当年的噩梦。你想争霞魁吗？还得看你胃口有多大。二当家，萤火之时已经上路。朱家应该也已经得到了消息